ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ ዳቦልን ሰራ ነው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤት ሰብ ተቀላቀሉ እናም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮ ተሰራትሎ እንደርሳችሁ የደውን ምልክቷን የመጀመሪያውን ኦል የምትሏን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮ ተሰራትሎ እንደርሳችሁ አድርጉ ነባር ሰብስክራይበሮች ደግሞ በጣም ማመሰግናው ስለመሰጠኝ ፍቅር ስለመሰጠኝ አስተያየት ከልብ ከልብ ማመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዛሬ እንግዲህ ይሄንን የመሰለ ረጅሙን ዳቦልን ሰራ ነው እኔ ባለ ብሩ ዳቦ ነው ምለው ምክንያቱም ብር ይያለ ነው አንድ ብር ይያለ ነው ማስተውሰው ይሄ ዳቦና ይሄንን ዳቦ ነው ምን ሰራው ይሄን ዳቦ ለመስራት እዚጋ ለብ ያለ ሁለት ኩባያ ውሃ አዘጋጭቻለሁ ውሃችንን ከማሽን ጨምረና ስኳር ጨምራለሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳርን ጨምራለን ከዛ ስኳሩን በደንብ አርገን እንቀላቀለዋለን ስኳራችንን በደንብ አርገን ከቀላቀለን በኋላ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ ሽሮን ጨምርበታለን ደረቅ ሽሮችን ከውሃው ጋር ከስኳሩ ጋር በደም ካውሃድን በኋላ በጨርቅ ነገር ሽፍን አድርገነው አንድ አምስት ደቂቃ ትንሽ ኩፍ እንዴት እናደርጋለን ነው ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንደዚህ በደም በኩፍ ብሏል እዚጋ ደግሞ ፍኖ ዱቄት እናዘጋጫለሁ 3 ኩባያ ፍኖ ዱቄት ነው መጠቀመው ፍኖ ዱቄታችንን ነፍተን እናዘጋጫለን ከዛ ዝጋ ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ ቤኪንግ ፓውደራችንን እንጨምራለን በትንሽዬ የሻይ ማንኪያ ደግሞ ግማሽ ምጥን ጨው ጨምራለሁ ጨዋችንን እንጨምረን ከዛ ጀን ታጠቤ ማሸቴን እንጨምራለሁ ማለት ነው ሁሌም እንደምላችሁ ዳቦአችን በኋላ በጣም ያማረ እንዲሆን ልክ የሱቁ እንዲመስል የሚያደርግልን ሊጣችን በደም ማሸታችን ነውና በደም ባድርገን ሊጣችንን ማሸት አለብን ቆንጆ የሆነ ውስጡ ስንቆርሰው ከፍት ያለ በጣም የሚያምር እንዲሆንልን በደም ማሸት ነው ሚስጥሩ ውሃይን እየጨመርኩኝ ቀስ ይያልኩኝ ዳቦይን አሻዋለሁ እንደዚህ በጃችን ግዴታ ማሽን መሆን የለበትም ማሽን ካላችሁ በማሽን መጠቀም ይችላልላችሁ በጃችንም ደግሞ እንደዚሁ በደም ባርገን እናሻዋለን ማለት ነው እቃይ ላይ በደም ባርጌ ካሽውት በኋላ በደም ባርጌ ሳይሆን እንት ነው ዱቄቱ እስኪ ዋሃድ ከውሃው ጋር እስኪ ዋሃድ ካሽውት በኋላ እዚ ጠረጴዛ ላይ ደግሞ አድርጌ በደም ባርጌ ያሻዋለሁ ልክ እንደዚህ ያደረገን ከጃችን ላይ ስኪላቀቅ ድረስ በደም ሲታሽ እንት ነው ራሱ ያስታውቃል ሊጡ ራሱ በደም ቢታዘዛል አይጣበቅን ከጃችን ጋር ያስታውቃል በቃ በደም ታሽቶ ከሆነ እየተላቀቀ በደም ድስስ ይያለ ነው የሚሄደውና ሶፍት እየሆነ ይሄዳል ስለዚህ በደም ሲታሽ በዛ መንገድ ልታቆጥ ይችላልላችሁ አያችሁ ትልክ በቃ በደም ሲታሽ ዳቦ ራሱ እየለሰለሰ ሶፍት እየሆነ ነው የሚሄደው ሊጡ ማለት ነው በደም ሶፍት እየሆነ ይሄዳል ከጄ ጋር ተላቋል ጠረጴዛው ማለያዛው እንደምታዩት በቃ ይልቅለቅ አድርጌ ከመጣ ሆይ በኋላ ትንሽዬ ዘይት አርግበታለሁ ከቃው ጋር እንዳይጣበቅብኝ በኋላ ከዛ ከላይም ትንሽ ዘይት እናርግበታለን እንዳይደርቅብን ከዛ በኋላ በፕላስቲክ ነገር ሽፍን እናድርገን ለአንድ ለሁለት ሰዓት ሽፍን እናቆየዋለን እኔ በተለይ እንደዚህ አይነት ዳቦዎች ትንሽ ቆምጠጥ ሲሉ ደስ ይለኛልና ወጋስ ያደርጉ ለዛ ነው እንጂ አንድ ሰዓትም ይበቃዋል ትንሽ ግን ቆምጠጥ ሲል በጣም ነው የሚጣፈጠው እንደዚህ ሽፍን አድርገን ሙቀት ቦታ ላይ እናስቀምጣዋለን ይሄው ከሁለት ሰዓት በኋላ በደንብ ነፍቷል እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ ነፍቶልናል ከዛ በጫችን እንደዚህ ወደ ታችን እናደርጋዋለን ከቃው ላይ እናለቀውና ጠረጴዛችን ላይ ደግሞ አድርገን እናዘጋጃለን በኋላ ስንጠቀልለው ለያያስብን ስለሚችል ትንሽ ዱቄት ያደረገን ጠረጴዛችን ላይ ወይ መክተፊያችን ላይ እናዘጋጃለን ለጣችን ከዛ ለጣችን ለመቁረጥ በሚያመቸን ነገር ለጣችንን እንቆርጣዋለን 
በተቻለ መጠን እኩል እናደርጋለን እኔ አራት ቦታ ነው ማደርጋው አራት ዳቦንም ይሆነው ስድስትም ማድረግ ይችላልላችሁ አንስ አንስ ያለ ከፈልጋችሁ ማለት ነው እኔ ግን ያ አራት ቦታ ነው ያደረኩት ከዛ እንደዚህ ጠቅላል ጠቅላል አድርገን እናስቀምጣቸውና ተመልሰን መጠቅለል ምን ጀምራለን አሁን ምንድነው ሳይበዛ ዱቄት አድርገና ጠቅልለዋለሁኝ ልክ እንደዚህ ያደረገን በቃ እንጠቀልለዋለን ማለት ነው በጃችን ቼክ ያደረገን ሁሉ ቦታ እኩል መሆኑና ለመሆኑ ባንዱ በኩል ቀጭን ባንዱ በኩል ወፍራም እንዳይሆንብን ያው እኔ የሞከርኩኝ ነው እንጂ የኔም ሆኖብኛል ግን ደሞ በተቻለ መጠን በጃችን እንደዚህ ቼክ ያደረገን ወፈር ያለውን ቦታ ተመልሰን እየተቀለለን እናስተካክለዋለን የውላችሁ እንግዲህ ተቀልለው ማስቀመጥ ነው ምንም ይከብድ ነገር የለው ከሱቅ ከመንገዛው 100 ጥፍ ይሄኛው ይችላል በእያስባለው እንደኔ እንደኔ የተጨመረበት ዳቦ እንዲቆይ የተጨመረበት ነገር ይለም ቤታችን ውስጥ እናዘጋጀው ነገር እና ከሱቁ በጣም ይሄኛው ይችላል በእያስባለው እኔ ጣሙንም ደሞ በጣም ወድጀዋለሁ አሁንም ደግሞ እንደዚሁ በጨርቁ ሸፈን አድርገን ለአንድ ደ 30 ደቂቃ ኩፍ እንዲድልን ብድግ እንዲድልን በደም እንዲነፋ እናደርጋለን ይሄው እንደዚህ በደም ኩፍ ብሏል ከዛዚህ ጋር እንቁላል መቀባት ይችላልላችሁ ቅቤ መቀባት ይችላልላችሁ ግን ደግሞ እኔ ወተቱን ይመረጥኩበት ምክንያት ወተቱ ከላይ እንትኑ የሆነ ከሽ ከሽ እንዲል ደረቅ እንዲል ስለሚያደርገው ለዛ ወተቱን መርጫለሁኝ በጣም ይጣፍጣል በተለይ በሻይ በጣም ነው የሚጣፍጣው ድርቅ ብሎ ልክ እንደ ብስኩት ነው የሚሆነው ከላይና ይሄ ቆዳው ድርቅ ብሎ በጣም ይጣፍጣል ድርቅ እንዲል ካልፈለጋችሁ ግን ወይ ቅቤ ወይንም ደግሞ የእንቁላል ነጭን ክፍል መቀባት ይችላልላችሁ ከዛ ጥንሽ ቅርጽ እንዲኖረው ዝም ብሎ ቀጥ ያለ እንዳይሆን ከላይ እንደዚህ ቆራጥ ቆራጥ አድርገዋለሁ እንዲያርጌ ከቆራረጥኩት በኋላ ከዛ ከላይ ትንሽ ፍኖ ዱቄት ነስነስ አድርገብታለሁ ሳይበዛ በጣም በትንሹ የኔ እንደውም ትንሽ በስቶብኛል አሁን ሲበስልታዩታላችሁ ትንሽ በስቷል ግን ሳይበዛ አድርጉበት እናንተ ከዛ ኦቭን ኢን 365 ዲግሪ ያለኩሽ ሞቆልኛል ለ25 ደቂቃ ኦቭን ስናስቀበዋለን ከስር በሌላ እቃ ውሃ ንጹህ ውሃ ድጌ እየፈላ ነው አያችሁት እንደዚህ በእንፋሎት በደም ቆንጆ ከለር እንዲስ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ከ25 ደቂቃ በኋላ ውሃው ከስር ማድረጋችን የሚጠቅመን ቆንጆ ከለር እንዲኖረውና ከስርም እንዳይቃጠልብን ከስር ራሱ ቀላ ያለ ቆንጆ ከለር እንዲኖረው ይረዳናል ማለት ነው ይውላችሁ ከስር ራሱ እንዴት እንደሚያመር ትንሽ ከቀዘቀዝኩት በኋላ ይሄው እንደዚህ አርጌ አዘጋጀዋለሁኝ ይውላችሁ ከስር እንዴት እንደሚያመር ተመልከቱት መልኩን በተለይ ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ ትኩስ ዳቦ ሲያመረ እንደዚህ ጋግረን ቤታችን ውስጥ እንዴት እንደጋገርነው እናቃለን ምን ያህል ስኳር እንደጨመረን እናቃለን ምንም አይነት የሚያቆይ ኬሚካል ሳንጨምርበት ቤታችን ውስጥ እንደዚህ ትኩስ ዳቦ መመገብ እንችላለን በሻይ በተለይ ትኩስ ዳቦ አስቡት እንዴት እንደሚጣፍጥ ውስጡ በጣም ክፍትፍት ያለ ከላይ ደግሞ ቃ ያለ በጣም የሚጣፍጥ ዳቦ ነው ይሄንን እንግዲህ አስቡት ትኩስ ዳቦ በሻይ ለቆርሳችን ወይ ደግሞ በእንቁላል አድርገን ቆንጆ የእንቁላል ሰልሰርተን በእንቁላል ደግሞ እንዴት ሊጣፍጥ እንደሚችል አስቡት በትኩሱ ፍሬሽ የሆነ ዳቦ ቤታችን ውስጥ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መጋገር እንችላለን ቃ ማለቱ ደግሞ ይውላችሁ ተመልከቱት ወተት መቀባታችን እንዴት ቃ እንዲል እንዳደረገው ማለት ነው በጣም የወደድኩት ነገር ቢኖር እንደዚህ ቃ ማለቱ ነው ለዛሬ ይጅላችሁ የመጣው ስራ ይሄንን ይመስል ነበር የኔ ድርሻ የማቀው ማሳወቅ ነው እናንተ ደግሞ ስሩልኝ ብሉልኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እየተመለሽ እስክመጣ ለዛሬ ደናቆዩልኝ